Bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü teleskop olan James Webb Uzay Teleskobu geçtiğimiz yılın sonlarında başlamış olduğu yolculuğunu tamamlayarak 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki yörüngesine yerleşti. Yolculuğu sırasında gerçekleştirmesi gereken tüm aşamaları başarıyla tamamladıktan sonra nihayet aynaları da açıldı. Şimdi bu aynaların kalibre edilmesi lazım. Bir başka deyişle toplam 18 tane aynanın tek bir büyük ayna gibi çalışması için ayarlanması gerekiyor. 50 nanometrelik bir hassasiyetle. Şimdi böyle çok küçük ya da çok büyük sayıları algılamamız biraz zor olduğu için NASA bunu şöyle bir benzetmeyle açıklıyor. Eğer bu teleskobun tek bir yüzey gibi davranacak olan birinci aynası Amerika Birleşik Devletleri boyutunda olsaydı, onu oluşturan her bir ayna segmenti Texas boyutunda olurdu ve ekibin bu Texas boyutundaki segmentlerin yüksekliğini hizalaması gerekirdi. En fazla 4 santimetrelik bir hata payıyla. Bu analojiyi bizim daha iyi anlayabilmemiz için Türkiye'ye benzetebiliriz. Çünkü Texas'la Türkiye neredeyse aynı büyüklükte. Türkiye, Texas'ın 1.2 katı kadar. Dolayısıyla bu her bir ayna böylesine büyük bir ülke kadar olsaydı bile kalibrasyondaki hata payının 4 santimetreden daha az olması gerekirdi. İşte şu anda böylesine ince hassas ayarlamalar yapılıyor. Çok karmaşık bir işlem olduğu için de 7 ayrı fazla gerçekleştirilecek. Bu aşamaların her biri önce teleskobun 6 kat küçültülmüş bir modeli üzerinde prova ediliyor sonra operasyon sinyalleri gönderiliyor. Peki böyle bir hizalamayı yapabilmek için nasıl bir yöntem kullanılabilir sizce? Aynaları tek bir hedefe doğru yönlendirip çektikleri fotoğraflardaki noktaları üst üste getirmek ilk akla gelen yöntem. Nitekim teleskop tam da bunu yaptı. Gece gökyüzünde gördüğümüz büyük ayı takım yıldızı var ya, onun içindeki yıldızlardan biri seçildi. HD 84406. 18 aynanın her biri 258.5 milyon ışık yılı uzaklıktaki bu yıldıza yöneltildi. Ve milyonlarca yıldır yolda olan ilk fotonlar uzay teleskobuna ulaştı. Gece yarısı saatlerinde gelen bu ilk görselleri bilim insanları hemen analiz etmeye başladı ve kendilerine ulaşan bu ilk fotonlardan yola çıkarak kalibrasyon sürecinin ilk fazının başarıyla gerçekleşmiş olduğunu gördüler. Büyük ayı takım yıldızındaki o HD 84406 olarak bilinen yıldız özellikle seçildi. Etrafında ona benzer parlaklığa sahip başka yıldızlarla dolu olmadığı için kolayca görüntülenebiliyor. Arka planında görüntüyü bulanıklaştıracak bir kalabalık yok. Bu mozaik içindeki her nokta onu yakalayan birincil ayna parçasına göre etiketlenmiş durumda. Yani şu anda aynı yıldızın farklı aynalarla yakalanmış 18 ayrı görüntüsüne bakıyoruz. Bir başka deyişle bu araç başlangıçta sanki 18 farklı küçük teleskoptan oluşuyormuş gibi davrandı. 2 Şubat'ta başlayan görüntü yakalama işlemi sırasında Web yıldızın tahmini konumu çevresinde 156 farklı noktaya yeniden yönlendirildi ve üzerindeki NIRCAM adlı kameranın 10 dedektörünü kullanarak 54 GB ham veriden oluşan 1560 görüntü yakaladı. Tüm bu süreç yaklaşık 25 saat sürdü. Bu görüntüler daha sonra her bir birincil ayna parçasının imzasını tek bir çerçevede yakalayan tek ve büyük bir mozaik oluşturmak için birbirine bağlandı. Burada gösterilen görüntüler 2 milyardan fazla piksele sahip devasa bir mozaiğin yalnızca orta kısmı. Orada gördüğümüz 18 ayrı nokta 18 ayrı aynanın adeta minik teleskobun yakaladığı görüntü demiştik. Teleskobun sağında ve solunda yer alan iki ayrı kanadından gelen görüntüler burada halka içine alınmış. İlk oluşturulan mozaiğin içinde kenarlarda kalmış olması bilim insanlarının tam da beklediği ve başlangıçta olması gerektiğini düşündükleri bir sonuç. Noktaları aynalarla birleştirme işlemi bittikten sonra onlardan bir dizi oluşturulacak. Ardından da global hizalama aşamasına geçilecek. 18 noktanın her biri hizalanarak odaklanacak. Sol tarafta 1 bölü 6 ölçekli test modelinde beklenen sonucu görüyoruz. En önemli ve son aşamada ise ayrı ayrı hizalanmış bu aynaların tek bir görüntü oluşturacak şekilde mikro düzeyde yeniden ayarlaması yapılacak. Bu arada ve bir de selfie çekip göndermiş. Bu selfie uzay görüntüleri yerine birincil ayna bölümlerinin görüntülerini çekmek için tasarlanan NIRCAM cihazının içindeki özel bir lens kullanılarak oluşturulmuş. Bu selfie'yi çeken lens bilimsel amaçlarla kullanılmıyor. Sadece mühendislik ve hizalama aşamalarında doğru yolda olup olmadıklarını doğrulamak için yerleştirilmiş. 
Fotoğrafta aynalardan biri parlak olarak gözüküyor çünkü o sırada sadece o aynayı bir yıldıza yöneltmişler. Ve bu sayede diğer aynaların şekilleri ve kenarları da başarıyla görüntülenmiş. Dikkat ederseniz ortada enstrümanın kendisi de gözüküyor. İşte teleskobu gösteren bu tür fotoğraflar sayesinde bilim insanları hizalama ve kalibrasyon işlemlerinin nasıl ilerlediğini izleyebilecekler. Bunlar teleskop tarafından çekilen ilk görüntü parçaları diyebiliriz ancak tekrar hatırlatalım bunlar mühendislik amaçlı. Geçen yılın sonunda hazırladığım videoda ve yaptığım canlı yayında da belirttiğim gibi asıl bilimsel görüntüler için daha birkaç ay beklememiz gerekecek. Bu süreçte teleskop üzerindeki diğer 3 enstrümanın kriyojenik çalışma sıcaklıklarına ulaşması gerekiyor. Bunlar olduktan sonra ilk bilimsel görüntülerin yaz aylarında dünyaya ulaşması bekleniyor. Gerek çekilen selfie ve gerekse büyük ayı takım yıldızından bize ulaşan o ilk fotonlar Web Uzay Teleskobu'nun fonksiyonlarının çalıştığını doğruladı ve elbette bunlar çok önemli kilometre taşı. Ancak Web'in üzerindeki 4 enstrümanın 4'ünün de kullanılarak bilimsel gözlemlere başlanabilmesi için önümüzdeki aylarda yapılacak daha pek çok çalışma var. <gülüyor>